सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन चोखी <laughs> महल जेमन साफ थे तेमनी अंचल रास्ता घाट परिष्कार परिच्छन थे आज के पर राज्य को मैला ना देखी कथा मन रेखो गवान गाड़ी चला जंगल जन्मे रोग व्याधि जंगल साफ कर गल्पनी झकझकेा विचारे
প্রণাম মহারাজ নবাবের দূত আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান এই মরেছে হঠাৎ দেখুন আবার নতুন কি মতলব নিয়ে এসেছে আহ সব সময় গোপালের খালি চিমটি কাটা স্বভাব বলি চিমটিটা তো নবাবকে কাটলাম লাগলো আপনার গোপাল তুমি থামবে আমি বলে মরছি নিজের জ্বালায় আর তোমরা এখন ঝগড়া শুরু করলে নবাব নবাব আবার কি ফতোয়া দেবে কে জানে আমার তো ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে দুধকে ডাকা হোক মহারাজ ওর মুখ থেকেই শুনি সব হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো সেই ভালো প্রহরী ডাকো তো দুধকে শুনি নবাব কি বলতে চান এই এই নবাবে দুধ এলেই না কেমন ভয় 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 লাগে আমাদের নবাব তো আসলে খুব খাম খেয়ালি কখন যে কি বলবেন আগাম তো কিছুই বোঝা যায় না নবাবের সাথে একটু যোগাযোগ করতে হবে মহারাজের কথাগুলো নবাবের কানে সুযোগ বুঝে তুলে দিতে হবে নবাব বাহাদুরকে খাম খেয়ালি বলা প্রণাম মহারাজ নবাব বাহাদুর আপনাকে একটা সংবাদ পাঠিয়েছেন হ্যাঁ বলো 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 শুনি মহারাজ নবাব বাহাদুর বলে পাঠিয়েছেন আপনার রাজ্যকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জঞ্জাল মুক্ত রাখতে সাত দিন পর নবাব বাহাদুর সরজমিনে দেখতে আসবেন যে রাজ্য সব থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জঞ্জাল মুক্ত থাকবে সেই রাজ্যকে পুরস্কার দেয়া হবে আর অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকলে সেই রাজ্যের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে এই তো সুযোগ কোনো রকমে যদি আমাদের রাজ্যটাকে অপরিষ্কার রাখতে পারি তবে তো মহারাজের সিংহাসন যাবে এই সুযোগে নবাব বাহাদুরের কাছে আমার কথা বলবো এই তো খুব ভালো উদ্যোগ কি বলো গোপাল মহারাজ পণ্ডিত মশাই তো তার ছাত্রদের নিয়ে সাফাই অভিযান শুরু করে দিয়েছেন তাই নাকি বাহ 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 এ তো খুব ভালো কথা কি মন্ত্রী আমাদের রাজ্যে তো সাফাই অভিযান শুরুই হয়ে গেছে কিন্তু সাত দিনটা খুব কম দিন গোপাল পুরস্কারটা আমরাই পাবো কি পণ্ডিত মশাই সাত দিনের কম সময় হয়ে যাবে না অবশ্যই আছি পুরস্কার এবার তোমার ধোতা মুখ ভোতা হবে গোপাল কি মন্ত্রী মন্ত্রী মশাই যেন ঘুম থেকে উঠলেন মনে হলো নিশ্চয়ই ভুল ভাল কিছু ভাবছিলেন তাহলে গোপাল তোমার উপরই দায়িত্ব থাকলো সবাইকে নিয়ে সাফাই অভিযান শুরু করা আমি ধন্য মহারাজ আপনার আদেশ শিরোধার্য তবে আমার একটা নিবেদন আছে মহারাজ হ্যাঁ বলো 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 শুনি নবাব বাহাদুর যেমন রাজ্যকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন ঠিক তেমনি মহারাজ আপনি যদি আপনার প্রজাদের জানিয়ে দেন যে তাদের বাড়ির চারপাশ সবচেয়ে পরিষ্কার রাখবে তাকে আপনার তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে তাহলে দেখবেন মহারাজ সাত দিনের জায়গায় তিন দিনে আমাদের রাজ্য ঝক ঝক করবে একেবারে কেমন সাফাই অভিযান হলো দাদু খুব ভালো হয়েছে গো আমাদের সাফাই করতেও না খুব মজা হয়েছে घोषणा कर धार झकझक कर राजा मशाई पुरस्कार देवें মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আদেশ দিয়েছেন প্রত্যেকে তাদের নিজেদের বাড়ি ও তার চারপাশ পরিষ্কার রাখবে যার বাড়ির চারপাশ সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার হবে মহারাজ তাকে নিজে পুরস্কৃত করবেন আচ্ছা কি ব্যাপার বলো তো দাদু তুমিও বললে আর সাথে সাথে লোক ঝাড়া পিটিয়ে গেল কিছু একটা ব্যাপার আছে ও দাদু
খুব ভালো বলেছিস তো নেপলা শোন তোদের একটা কথা বলি তোরা কিন্তু ওই মন্ত্রী মশাইয়ের দিকে নজর রাখবি ওনার ভাব গতি কিন্তু আমার ভালো লাগেনি নবাব বাহাদুর আসছেন আমি চাই না মন্ত্রী মশাই আর কোনোভাবে মহারাজকে বিপদে ফেরুন ঠিক আছে গোপাল দাদু তুমি যেমন বললে তেমনই হবে আজ থেকে নজরে রাখবো ঠিক আছে তবে যা করবি সাবধানে করবি মন্ত্রী মশাই যেন টের না পায় এরকম কোনোদিন হয়েছে দাদু তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও আমরা মন্ত্রী মশাইয়ের বাড়ি যাব তাহলে বোঝা যাচ্ছে মন্ত্রী মশাই এখন বর্তা ঘটার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে চল তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে নবাব বাহাদুরের পছন্দ হলে আমাদের রাজা মশাই নবাব বাহাদুরের হাত থেকে পুরস্কার পাবেন সে তো খুব ভালো কথা এতে এত ভাবনার কি হলো ভাবনা তো একজন কে নিয়ে আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন কাল থেকেই সবাই জঙ্গল সাফাই অভিযানে ব্যস্ত হয়ে যাবে আমি মহারাজকে বলে রাজি করাবো যে রাজ্যের শেষ প্রান্তে যে বড় মাঠটা আছে সেখানে সব ময়লা জড়ো করার জন্য তারপর তারপর মানে আমাদের কাজটা কি মন্ত্রী মশাই শোন সবাই জঞ্জাল ওই মাঠে ফেলবে আর তোদের কাজ হবে সেই জঞ্জালগুলো নবাব আসার আগের দিন রাত্রে গোপালের বাড়ির সামনে ফেলে দেওয়া ব্যাস কেল্লা ফাতে এক ঢিলে দুই পাখি কিরকম গোপালের ঘরের সামনে ময়লা দেখে নবাব গোপালকে উত্তম মধ্যম দেবেন তারপর তারপর মহারাজের চক্ষুশুল হবে গোপাল শুধু ঠিক করে কাজটা করতে হবে আর কি এমন শক্ত কাজ ও ঠিক হয়ে যাবে না যতটা সহজ ভাবছিস ততটা সহজ না গোপালের ওই বিকলে বজ্জাত নাতিগুলো খুব শয়তান ওরা ওরা যেন জানতে না পারে জানতে তো পারলাম আমি সেনাপতিকেও হাত করে নিয়েছি ওরা মন দিয়ে কাজটা ঠিক করে কর আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকুন ধরে নিন আপনার কাজ হয়ে গেছে আমি তাহলে আসি আবার বলছি খুব সাবধানে কাজ করতে হবে বললাম না আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকুন চল গোপাল দাদুকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি চল গোপাল দাদু গোপাল দাদু তোদের কথাই ভাবছিলাম ওই গো গিন্নি নাতিগুলোকে কিছু খেতে দাও এরা তো আমার বানো সেনা গো এদের নিয়েই তো যুদ্ধ জয় করতে হবে আমি ওদের জন্য নাড়ু নিয়ে আসছি বল শুনি কি দেখলি আর কি শুনলি দাদু মন্ত্রী মশাই বটার ঘটাকে বলছে শোন সবাই জঞ্জাল ওই মাঠে ফেলবে আর তোদের কাজ হবে সেই জঞ্জালগুলো নবাব আসার আগের দিন রাত্রে গোপালের বাড়ির সামনে ফেলে দেওয়া ব্যাস কেল্লা ফাতে গোপালের ঘরের সামনে ময়লা দেখে নবাব গোপালকে উত্তম মধ্যম দেবেন তারপর তারপর মহারাজের চক্ষুশুল হবে গোপাল শুধু ঠিক করে কাজটা করতে হবে ও ঠিক হয়ে যাবে আমি সেনাপতিকেও হাত করে নিয়েছি ওরা মন দিয়ে কাজটা ঠিক করে কর দাদু মন্ত্রী মশাই সেনাপতিকেও হাত করেছে আচ্ছা মন্ত্রী মশাই তুমি যত চাও ওরো লাটাইটা যে আমার হাতে আছে চিন্তা করিস না রে চোখ কানটা শুধু খোলা রাখিস 
Ei, ne! खोज खबर करा निवेदन करते शुद्ध कर मानुष के व्यस्त कर दी जंजाल फेलर व्यवस्था करा जाए तब कम महाराज ओखने लोकालय नहीं बोलो तो जंजाल सफाई करके गोपाल के एक इंच जमी छाड़बना मान ये महाराज राजप्रसादे <laughs> खुब भलो देखी एक जंजाल जान ना थे एक जंजाल थे दादू शोन महाराज दायित्व दिए राजी परिष्कार रखार नहीं व्यस्त थकब प्रणाम मंत्री मशाई अपन आज्ञा नहीं शुरू करी मान ये ठीक करो सेंपति बाहर खूब दरकार जंजाल जंजाल फेलारे चले ग जंजाल चले गल नबाब बहादुर चले गई हार जंजाल 
তাই করব মহারাজ শুধু কালকের দিনটা যেতে দিন দেখলেন তো মহারাজ কোনো অনুশোচনা নেই হ্যাঁ আপনি এত ভালোবাসেন তুমি আর কাটা খায়ে নুনে ছিটে দিও না তো আমি মরি নিজের জ্বালায় নগেন আমার গোঁফ দেখেছে আপনি এই জঞ্জালের মধ্যে কি করছেন জঞ্জালের গন্ধ শুকছেন নাকি থাম এমন কথা শোনাবো যে তোরা লাফ দিয়ে উঠবি শোন এই জঞ্জালের মধ্যে রানিমার সাতনরি হাটটা চলে এসেছে এই হাটটা পেলে আর রাজা মশাইয়ের পুরস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই আর বেঁচে যা টাকা পাবো তা আমরা তিনজনে ভাগ করে দেব বলেন কি তাহলে জঞ্জালে নামি সারা রাত ওই জঞ্জাল ঘেটে হার বার করবই করব। गोपाल चलो सब बोल रानीमार गोपाल রাজ্যের সবচেয়ে নোংরা জিনিসটাকে জঞ্জালে স্তূপে রেখে আসল পুরস্কারটা তুমি জিতে দিলে ও মন্ত্রী মন্ত্রী এবার তোমার সাংগপাঙ্গকে নিয়ে বেরিয়ে এসো কৃষ্ণনগরে আসল রত্ন তো গোপাল আজ সকলের সঙ্গে আমিও বলি জয় গোপালে জয় महाराज के बुजलि लुकी लुकी देखल तो गायर नोरा परिष्कार स्नान आसबना तक चिंते ही नोरा उठे गेले देखी तोर दादू फर्सा सहेब हो गए कथा शोन सहेब देर दिखे एक नजर रखिस बुजलि लुकी लुकी मंत्री मशाई अपना तो भाग्य खुले गल এখানে যে সাহেবেরা তাবু গেড়েছে সেটা কি আপনি জানেন সেই সাহেবদের সঙ্গে দেখা করে আসলাম বুঝলেন এবার কি মনে হয় আমার ভাগ্য দেবতা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবেন তাকাবে মানে একেবারে হাসি হাসি মুখে তাকাবে তোদের মুখে ফুল চন্দন পড়ু হয়তো হয়তো আবার আপনাকে জড়িয়েও ধরতে পারে বলছিস তুমি বাপরে বাপ আমার আনন্দে আনন্দে আমার মাথাটা বোধায় এবার ফেটেই যাবে महाराज मान महा दी 
তুমি আমাদের সহিত মহারাজের পরিচয় করিয়া দিতে পারো আমরা জানি তোমার খুব ইচ্ছা বড় মাংখি মানে রাজা হইবা তোমার সেই ইচ্ছা আমরা পূরণ করিব আর আমরা ইহাদের সব রত্ন লুণ্ঠন করিব পরে বুঝাইয়া দিব এখন তুমি যাইতে পারো এতক্ষণে বোঝা গেল ওদের আসল উদ্দেশ্যটা কি তার তাই চল গোপাল দাদুকে সব খুলে বলতে হবে অনুরোধ করেছে মন্ত্রী যেন সাহেবদের মহারাজের সঙ্গে তাদের দেখা করিয়ে দেয় রাজসভায় হম ব্যাপারটা মনে হচ্ছে খুব গুরুতর ঠিক আছে তোরা মন্ত্রীর ওপর নজর রাখ আমার ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে না মানে মনটা খুব ভালো ভালো লাগছে মহারাজ মন্ত্রী মশাইকে সাহেবদের তাঁবুতে দেখা গেছে এবং তারপর থেকেই খুব আনন্দিত উৎফুল্ল লাগছে সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি সে কি আমার রাজ্যে সাহেবরা এসেছে তাবু গাছে অথচ আমি সেটা জানি না আবার মন্ত্রী তাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছে হম বিষয়টা কি মন্ত্রী হ্যাঁ তুমি তো এতক্ষণ আমায় সব বলনি আমি আগেই বলতাম গোপাল আমায় বলতেই দিল না যাই হোক মহারাজ সাহেবরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল যাতে আমি ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই তারা রাজসভায় আসতে চায় আসলে সামনে তো বড় দিন তাই ওদের হাতের কেক আপনাকে খাওয়াবে হম তাহলে বোঝা গেল কোন উদ্দেশ্য আছেই এখন কি সেটা জানতে হবে মহারাজ সাহেবরা এত সামান্য একটা কারণে মন্ত্রীকে ডেকে পাঠাবে আমার জানি কেমন কেমন লাগছে মহারাজ গোপালের সব ব্যাপারেই সন্দেহ আমাকে ওরা কত সম্মান করলো বলল এসো এসো মাংকি তোমাদের বড় মাংকি কে মানে মহারাজ যে আমরা কে খাব এত বড় অসম্মান তোমাকে মাংকি বলে ডাকলো আর মহারাজ কে বড় মাংকি এত বড় স্পর্ধা ওদের হ্যাঁ তাই মাংকি আর মন্ত্রী বুলিয়ে ফেলেছি ওদের ক্ষমা করে দিন মহারাজ সেটা মহারাজ করেই দেবেন নিশ্চয়ই কিন্তু ভাষা না জেনে কথা বলে কেন তাহলে সাহেবদের কেক মহারাজ খাবেন না মহারাজ অপমানিত বোধ করেছেন আল বাত খাব তুমি জানো আমি অচেনা খাবার খেতে কত ভালোবাসি আমরা ওই গাছের ওপর উঠে বসে থাকি মন্ত্রী মশাই আসলে আমরা চুপি চুপি ওই গাছ থেকে নেমে তাঁবুর পাশে গিয়ে লুকিয়ে সব শুনব ঠিক আছে ওই দেখ মন্ত্রী মশাই আসছে গোপাল কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না আমি যে সাহেবদের তাঁবুতে গেছি সেটাই বা জানলো কি করে কিন্তু জাগে যাক মহারাজ সাহেবদের হাতে কেক খেতে চেয়েছেন ভাগ্যিস নইলে আমার মান সম্মান একেবারে মাংকি হয়ে যেত गंडगोल আমি 
অপমানিত বোধ করিতেছো কাজ যে একটু আদ্রু করছি না তা স্বীকার করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই আপনারা আবার রায়সভায় গিয়ে মহারাজকে মাংকি বলে সম্বোধন করবেন না মহারাজকে এই কথার মানে বিজ্ঞানী মশাই বলে দিয়েছে শুনলি নাবলা আমাদের নিয়ে কেমন মশকরা করছে ওদের গায়ের রং ফর্সা বলে ওরা যা খুশি তাই বলবে দাঁড়া ওদের সলা পরামর্শটা আগে শুনে নি সাহেব আমাকে কি করতে হবে বলুন কিছুই করিতে হইবে না শুধু তোমাদের যে ডাক্তার বাবু ডাক্তার বাবু মানে আরে ইডিয়ট ডাক্তার বাবু মানে এই মাংকি গুলো ডাক্তার বাবুকে বৈদ্য বলে ডাকে यस হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের রাজবৈদ্য আছেন তাকে কি কিছু বলতে হবে হ্যাঁ চাইছে হইবে তুমি যাহাকে বলবে তোমার রাতে ঘুম আসিতেছে না তোমাকে যাহাতে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিবে সেই ওষুধ আমাদের দিতে হইবে বুঝলে বুঝেছি বুঝেছি কে কে এর মধ্যে ঘুমে ওষুধ মিশিয়ে দেবেন তাই তো তা হইলে আপনাদের কে খে মহাজ সহ রাজসভার সবাই ঘুমিয়ে পড়বে আর সেই সুযোগে সবাইকে বন্দি করে আমি সিংহাসনে বসব আর আপনারা মহারাজের সব রত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে তাই তো হ্যাঁ না এক্ষুনি তার দিকে গিয়ে বলতে হবে घूम पड़िए रखारे मंत्री मशाई एक रि टाना घुमार देखे तो मन हाँ शर खराब मुख सामले कथा बोल बैद्य मंत्री भाग्य लक्ष्मी सुप्रसन्न तो বুঝলে আজ সাহেবদের তাপুর পাশে লুকিয়ে না সব শুনে এসেছি মন্ত্রী আর সাহেব গুলো যে কেক বানাচ্ছে তাতে ঘুমের কড়া ওষুধ মেশানো থাকবে সেই কেক মহারাজকে নিয়ে রাজসভার সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মহারাজকে ওরা বন্দি করবে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে তখন মন্ত্রী মশাই আর সাহেবরা রত্ন ভাণ্ডার লুট করে চলে যাবে হম আমি এরকমই কিছু একটা সন্দেহ করছিলাম বুঝলি কিন্তু আমি থাকতে তো তা কিছুতেই করতে দেব না দেখি কি করা যায় गोपाल तुम्हारे घुमे चेलम की मन करते घुमे বিজ্ঞানী মশাই মনে আছে একদিন আমাকে একটা যন্ত্র দেখিয়েছিলেন বলেছিলেন সেই যন্ত্রের দ্বারা নাকি সাহেবরা কেক বানায় সেই যন্ত্রটি কি আপনার কাছে এখনো আছে নিশ্চয়ই আছে কেন তোমার দরকার কেক বানাবে তা ভালো ভালো আচ্ছা বেশ বেশ আমি এক্ষুনি দিচ্ছি 
আলী তো বড় দিন এশ যত খুশি কেক বানাও তোমার নাতি নাতনিরা খুব খুশি হবে খে হ্যাঁ এই যন্ত্রের দরকার আমার জন্য নয় বিজ্ঞানী মশাই রাজ্যের প্রয়োজনে যন্ত্রটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা কেক বানাতে কি কি লাগে বলুন তো কেক বানাতে যা লাগে সব তোমার হাতের মধ্যেই আছে যেমন হাঁসের ডিম হাতা গুড় আর বেশ কিছু উননি হ্যাঁ একসঙ্গে মেখে এই যন্ত্রে বসিয়ে দিয়ে উননে বসিয়ে দিলেই কেক হয়ে যাবে কেক হয়ে গেলেই যন্ত্রটা নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি রাজা হব আর তার আগে ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেব তা হয় নাকি শক্ত হয়ে গেলেই নামি দেখো বেশ কয়েকটা বানিও রাতে পাত পেড়ে খাবো কিন্তু দাদু সাহেবদের কেকে যে ঘুমের ওষুধ থাকবে সেটা কোথায় যাবে কে খাবে কেন মাংকি গুলো খাবে আর খেলেই ওরা ঘুমিয়ে পড়বে তারপর ওদের বেঁধে ওদের দিয়েই কেক বানাবো আর আমরা খাবো দাদু ওদেরকে যখন বেঁধে ফেলা হবে তখন আমি ওদের মাংকে বলে ডাকবো কেমন घुमेर भान कर मंत्री महाराज के बंदी कर राजा बस घुमे सूचगे महाराज रत्न भाण्डार लुट कर नहीं जाए मंत्री सहेब दे चले आसारा आस्था रख এই ব্যাপারে সাক্ষী আমাদের রাজবৈদ্য আর বিজ্ঞানী তাদেরকে আপনারা জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন তাই আমি বিজ্ঞানীর শেখানো পদ্ধতিতে আমার গিন্নিকে দিয়ে একটা কেক বানিয়েছি ঠিক সময়ে কেক আমি বদলে দেব কি বিজ্ঞানী যা বললাম তা সত্য তো গোপাল যা বলছে একদম খাঁটি সত্য আমি রাজসভায় থাকবো না আমি বাইরে আছি লুকিয়ে আপনাদের যা বললাম তা মনে রেখে করবেন কারণ মহারাজকে যেভাবেই হোক আমাদের বাঁচাতে হবে আসুন আসুন সাহেব আমাদের মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করুন মহারাজ এরা এসেছেন বড়দিন উপলক্ষে আমাদের সবাইকে কেক খাওয়াতে আপনি নিশ্চয় অসম্মত হবেন না 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 কেন অসম্মত হব সাহেবরা আমাদের অতিথি এক কাজ করো মন্ত্রী তোমার হাতের কেকটা এখানে আমার হাতে দাও আগে দেখি কেমন দেখতে তারপর তো খাবো মাংখি মশাই সরি সরি মন্ত্রী মশাই মহারাজ যাহা বলিতে চেন তাহাই করুন মহারাজের হাতে আমাদের কেক দিন
মহারাজ বুদ্ধি করে একদম আমাদের হাতের কাছে এই কেকটা রেখেছেন গোল্ডে এই কেকটা রেখে ওই কেকটা নিয়ে আয় মহারাজ গোপাল কে দেখছি না তো ওয়াজ আসেনি না ওর নাকি খুব পিটি ব্যথা করছে তাই আসেন রাজবৈদ্য ওষুধ দিয়ে এসেছে ভালোই হয়েছে ব্যাটা থাকলে এই নানা ধরনের ফন্দি ফিকির করত এইবার কেকটা বদলে দিন এই এই সরিয়ে দিল বাস এবার আমাদের কেকটা সাজিয়ে রাখলাম মহারাজ তাহলে এখন সাহেবদের আনাকে খাওয়া যাক আজ বড় দিন কি আনন্দ আজ আমরা খোদ সাহেবদের বানানো কেক খাচ্ছি এই নিম মহারাজ কেমন খেতে আরে রাজবৈদ্য তুমি কিছু বলো আচ্ছা তোমাদের কি ঘুম পাচ্ছে আমার এত ঘুম পাচ্ছে কেন আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে घुमेर भान कर महाराज के बंदी करते जाबो সঙ্গে দৌড়িয়ে তাকেই তুমি বন্দি করতে চাও বিদেশি সাহেবদের চক্রান্তের সাথী হয়ে তুমি ভেবেছিলে আমরা কেক বানাতে পারি না তাই সাহেবদের কেক নিয়ে এসেছো আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে সবাই মিলে এই পদমাইশ গুলোকে বেঁধে ফেলো তারপর কি করতে হবে সেটা আমি ভালোই জানি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মহারাজ সাহেবরা আপনাকে বড় দিন উপলক্ষে কেক খাওয়াতে চেয়েছিল তাই ওদের নিয়ে এসেছিলাম এটা কি হইতেছে মহারাজ আমরা ভালো মন নিয়ে আপনাকে কেক খাওয়াইতে আসিয়া কি ভুল করে আছি তোমরা সবাই মিলে এই তিনজনকে জোর করে ওদের কেকটা খাওয়াও মন্ত্রী তুমি আগে খাও খাও নইলে তোমার মুন্ডুচ্ছেদ হবে খাচ্ছি খাচ্ছি মহারাজ বেশ খেতে বেশ খেতে কিন্তু এত এত ঘুম ঘুম পাচ্ছে কেন আমি যে আমি যে ঘুমিয়ে পড়ছি আমি যে আমি যে ঘুমিয়ে পড়ছি ওর মতো অবস্থা আমাদের হতো তাহলে মহারাজ প্রমাণ হলো তো যে আমি ভুল বুঝি নি ওদের তুমি বুঝবে ভুল তা কখনো হয় কি চাও কি চাও তুমি বলো আমার কোনো কৃতিত্ব নেই মহারাজ আছে বিজ্ঞানী রাজবৈদ্য আর আমার খুদে বাহিনী বাবা কতক্ষণ ঘুমলাম এই যে রাত হয়ে গেছে তোমার জীবনে যেন রাতটুকুই থাকে তাই না আর একটু ওষুধ খেয়ে না ভাতের বদলে বড় দিনের কেক খাবো রোজ রোজ খেতে চাস না কিন্তু হ্যাঁ অনেক খরচ হয়ে গেছে কাল একটা স্বপ্ন দেখে খুব চিন্তিত হয়ে আছি কি করা যায় বলতো আগে মহারাজ আগে তো স্বপ্নটা শুনি তারপর কি করা যায় সেটা ভাবা যাবে ঠিক ঠিক আমি স্বপ্নটাই তো বলিনি 
তাহলে শোনো সবাই ভগবান আমাকে বললেন রাজ্যে সবাইকে কিছু খাবার জিনিস দান করতে যাতে তারা খেয়ে খুশি হয় কিন্তু সেটা যে কি তাই ভেবে পাচ্ছি না মহারাজ সামনেই বড় দিন সাহেবরা সেদিন কেক খায় আমরা যদি নগরে সবাইকে কেক বানিয়ে খাওয়াতে পারি তবে তারা খেয়ে খুশি হবে এত কেক কোথায় পাওয়া যাবে মহারাজ মহারাজ আপনি কেকের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন না আমি জোগাড় করে দেব এত হাস তুমি কোথায় পাবে শেষে কি ঘোড়ার ডিম দিয়ে কেক বানাবে নাকি কি ব্যবস্থা হলো বলো তো এখন তো কৃষ্ণনগরের সাহেব কম নেই নবাব তাদের ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছেন আর কেক বানাতে ওরা ওস্তাদ তাই ওদের কাছ থেকেই কেক নেবে তাদের কেক খেতেও ভালো হবে দেখতেও আমাকে তো মহারাজ বেশ কিছু মোহর দিতে হবে এত কেকের খরচা তো কম নয় তুমি রাজকোষাগার থেকে যত খুশি মোহর নিয়ে যাও দুদিনের মধ্যেই কেক কিন্তু আমার লাগবে মহারাজ মন্ত্রীমশাইকে বলে দিন খরচের হিসেবটাও যেন কেকের সঙ্গে উনি আপনাকে দেন সব খরচের হিসেব রাখাটা খুব জরুরি কিন্তু দাদু দিদা কে না দিয়ে তো খাওয়া উচিত হবে না রে আমরা এই কেক আগে দাদুর বাড়ি নিয়ে যাই কি বল সেটাই ভালো হবে চল কেক নিয়ে দাদু আর দিদা কে চমকে দি লোকে যেখানে ওই পিঠে ছেড়ে কে খাই কে জানে তাও যদি টাটকা হতো হ্যাঁ এই সময় কেকের এত চাহিদা হয় যে সাহেবেরা সাহেবেরা পর্চা ডিম দিয়ে কেক বানা সস্তায়ও দেয় লোকে সেটাই কিনে খায় একবার ওই মুখ দিয়ে দেখো খে দুবার আর খেতে চাইবে না পচা ডিম মানে মন্ত্রী সস্তায় ওই ডিম দিয়ে তৈরি কেক নিয়ে যাবে হ্যাঁ আর বাকি মোহর নিজের কাছে রাখবে তাজা বলেছ ভাই কৃষ্ণনগরের মিষ্টি ছেড়ে লোকে এখন কেক খাচ্ছে সত্যি কথা বলতে কি নবাবের উচিতই হয়নি সাহেবদের এখানে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া এটা কিন্তু একদম ঠিক কথা বলেছ গোপাল ওই তো একটা সাহেবের দোকান গিয়ে কথা বলি এমন দরদাম করব না সাহেব পালিয়ে মাজবে আসুন আসুন ভালো কেক লইয়া যা নিজে খাইবেন অন্য কেক খাওয়াইবেন না আমি নিজে খেতে আসিনি কেক নিয়ে যেতে এসেছি আপনি তো মশাই রাইস আর্টমে আছেন তা কত কেক লাগিবে হয়নি পাঁচশো কেক পাঁচশো তো কেক সেটা অনেক দাম ফরিয়া যাইবে দাম পড়িয়া যাইবে মানে এত কেক নেব তাও দাম পড়ে যাবে এটা কৃষ্ণনগর রসের জায়গা এখানে ব্যবসা করতে গেলে দাম কম নিতে হবে বুঝবে সাহেব আমরা সারা বিশ্বে ব্যবসা করিয়া বেড়াই আমাদের আপনি ব্যবসা শিখাইবেন আগে কত দিতে পারিবেন সেই ছা বলুন পাঁচ শত কেকের জন্য দিতে পারি পাঁচ মোহর এতে আপনার প্রসারে দেবেন নইলে দেবেন না দিতে পারিব না তো একবারও বলি নাই কিন্তু সেই কেক হইবে পচা হাসের ঝিমের চলিবে হ্যাঁ চলবে আমি তো আর খাবো না বিলিয়ে দেব ঠিক আছে তবে লাগিবে বড় দিনের দিন সকালে আমি তো কেক খেতে খুব একটা ভালোবাসি না তাও তোরা এনেছিস দে একটু খাই দাঁড়াও আমি মুখে পুড়ে দিচ্ছি বাবা একটা পচা পচা গন্ধ পাচ্ছি খেতে মোটেই ভালো হয়নি তোরা এনেছিস তাই খেলাম মহারাজ 
কেকের ব্যবস্থা করে এসেছি হ্যাঁ দাম একটু বেশি পড়ল বটে কিন্তু এক একবারে খাঁটি আরে প্রজাদের খাবেন তার জন্য ভালো জিনিস কিনল না তাই খরচাটা একটু বেশি পড়ে গেল আমি এখনো মুখে তোলে সুযোগই পাইনি আর খেও না আর খেও না মনে হয় কেকটা খারাপ ছিল বুঝলে আমি যা থাকতে পারছি না গো তাহলে উল্টে ডাক দি ওরা বৈদ্য মশাকে আসতে বলুক হ্যাঁ তাই করো তাই করো পেটে পেটে বিষ ঠুকেছে তোমার কি খেয়েছিলে বলো তো ওই বড়দিন উপলক্ষে পুটিরা একটা কেক নিয়ে এসেছিল সেখান থেকে একটুখানি খেয়েছিলাম সেখান থেকেই হয়েছে কেন যে ওই পচা ডিমের কেক খেতে চাও জানি না বাবা বিষাক্ত জিনিসের এক টুকরোই যথেষ্ট গোপাল গোপাল তুই কিন্তু ওই কেক টেক আর খেতে দেও না আর পুটি গুলটে তোদেরও বলছি ওসব জিনিস খাওয়া ঠিক নয় বুঝেছিস শোন গুলটে ন্যাপলা তোরা যে দোকান থেকে কেক কিনেছিলি সেই দোকানের উপর নজর রাখিস দেখবি কারা ঢুকলো আর কারা বেরোলো বুঝলি माल विक्रय कर चले मंत्री <laughs> শীত পড়েছে এই খেজুর গুড়ের পিঠে করবো বলে নলেন গুড় এই হাড় আনের দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু তোমার যে শরীরের অবস্থা তাতে আর করতে সাহস পাচ্ছি না আরে বৈদ্য রসুদ খেয়ে আমি তো একেবারে সুস্থ হয়ে গেছি তুমি নলেন গুড়ের পিঠে করবে আর আমি খাবো না এটা হতে পারে मंत्री चार अच्छा गिनी तुम जान की बनाबे नलें गुड़े पीठे 
শোন আমি পথ পেয়ে গেছি তোরা শুধু নজরদারি চালিয়ে যা এবার দুয়ে দুয়ে চা মহারাজের ইচ্ছে আমি পূরণ করবই দাদু বড়দিনের রাতে না এক দাড়িওয়ালা দাদু সব বাচ্চার ইচ্ছে পূরণ করে মহারাজের মনে হয় তেমনই ইচ্ছে হয়েছিল দাড়িওয়ালা দাদু সে আবার কে রে তার নাম জানি না মানে ভুলে গেছি তার মাথায় লাল টুপি সাদা দাড়ি আর গায়ে লাল জব্বা তার সঙ্গে থাকে একটা ঝোলা বাচ্চারা বড়দিনের আগে রাতে জানলায় মোজা ঝুলিয়ে রাখে আর দাড়ি বুড়ো তাদের ঝোলায় অনেক কিছু দেয় पसम दिए दाड़ी बुड़ो बनी दीते रात ब शस्ती हमको मिस्टा ऐसे दोकान सामने लटके दिए आस शेष मंत्री खर्चा उठी 
खबर देव जाओ सब क्या सब बाछा मानुष के सस्थाय तोरा महाराजा मुखे छुड़े मारल पेदा आसना के ग्रेफ्तार करते गोपाल चाले गुड़ो गुड़ और दूध 
ওই দেখো দুধ আসছে কলসি কলসি তুমি এক্ষুনি পিঠে বানাও অন্তত কমপক্ষে পাঁচশোটা সেই পিঠে ঠোঙায় ভরবে আমার খুদে বাহিন সবাই মিলে হাত দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পিঠে তৈরি হয়ে যাবে এই ঠোঙায় পিঠে আছে তোরা সবাই মিলে দৌড় লাগা প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে এই ঠোঙা পৌঁছে দে সবাই যেন পিঠে খেতে পারে যাক সবার হাতে হাতে পিঠে পৌঁছে গেছে মনে হচ্ছে মহারাজের ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে কেকের বদলে ভোলা ময়রার পিঠে আমার একটা গান মনে পড়ে যাচ্ছে পিঠে খেললে পেটে সয় মিছে কথা কভু নয় ময়রা যখন ভোলা মুখে মিঠাই গোলা পিঠে খেলে নেই ভয় পিঠে কিন্তু কে কে নয় For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.